यूपीएससी सिविल सेवा की मेंस परीक्षा में फिजिक्स एक वैकल्पिक विषय के रूप में मौजूद है यह मेंस की परीक्षा दो यानी पेपर वन और पेपर टू में इसका ऑप्शन दिया जाता है यानी जिन भी उम्मीदवारों ने अपने स्कूली शिक्षा साइंस स्ट्रीम से की होती है वह मुख्य रूप से इस विषय का चुनाव करते हैं लेकिन इन सभी के अलावा कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो जिनका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है तो अगर आप भी अपने सिविल सेवा की परीक्षा में फिजिक्स लेने की सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप कैसे इसकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में तो नमस्कार मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाए तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की सिविल सेवा की परीक्षा में फिजिक्स एक अति विशिष्ट विषय है और इसका पाठ्यक्रम उन उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हो जाता है जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पर फिजिक्स का अध्ययन किया हो जो भी उम्मीदवार इस विषय को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुनकर अपने अंकों को बेहतर करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले इसकी फिलॉसफी को समझना होगा जिसके लिए हमें सबसे पहले इसके सिलेबस पर गौर करने की आवश्यकता है तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसके दो पेपर्स करवाए जाते हैं जिनमें प्रत्येक के कुल अंक 250 मार्क्स होते हैं यानी दोनों पेपर्स को मिलाकर यह कुल हो गए 500 अंक अब हर पेपर में फिजिक्स का सिलेबस अलग होता है जैसे पेपर वन में तो चलिए दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फिजिक्स सिलेबस के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करती हूँ कि पेपर वन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जैसा हमें स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अगर मैं बात करूँ पेपर वन के बारे में तो इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊँगी कि उसमें कौन कौन से जो और भी ज़्यादा डिटेल टॉपिक्स हैं वह आएंगे तो वह क्या इस प्रकार है पहला है मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स ठीक है जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें है लॉज ऑफ मोशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम एप्लीकेशन टू रोटेटिंग फ्रेम्स सेंट्रिपिटल एंड कोरियोलिस एक्सलरेशन मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैपलर्स लॉ फील्ड एंड पोटेंशियल्स ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल बॉडीज गॉज एंड पॉइजन इक्वेशन ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी टू बॉडी प्रॉब्लम रिड्यूज मास रदरफोर्ड स्केटरिंग सेंटर ऑफ मास एंड लेबोरेटरी रेफरेंस फ्रेम्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है हमारा मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज जिसमें दोस्तों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सेंटर्स ऑफ मास एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन ऑफ मोशन कंजर्वेशन थ्योरम्स फॉर एनर्जी मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलेजन रिजिड बॉडी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूलर थ्योरम एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया थ्योरम्स ऑफ पैरल एंड परपेंटिकुलर एक्सेस इक्वेजन ऑफ मोशन फॉर रोटेशन मॉलिक्यूलर रोटेशन डी एंड ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स प्रोफेशनल मोशन टॉप गायरोस्कोप नेक्स्ट इज मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूस मीडिया इसमें आपसे दोस्तों पूछे जाते हैं इलास्टिसिटी हुक्स लॉ एंड इलास्टिक कॉन्स्टेंट ऑफ यूसोट्रोपिक सॉलिड्स एंड देयर इंटर रिलेशन स्ट्रीमलाइन फ्लो विसोसिटी बर्ल्यूनीज इक्वेशन स्टोक लॉज एंड एप्लीकेशन नेक्स्ट आती है हमारी स्पेशल रिलेटिविटी जिसमें माइकल्स एंड मॉरली एक्सपेरिमेंट एंड इट्स एम्प्लीकेशंस लॉर एंड ट्रांसफॉर्मेशन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डिलेशन एडिशन ऑफ रिलेटिविटी वेलोसिटीज एब्रिएशन एंड डॉपलर इफेक्ट मास एनर्जी रिलेशन सिंपल एप्लीकेशंस टू अ डीके प्रोसेस फोर डायमेंशनल मोमेंटम वैक्टर कोवेरियंस ऑफ इक्वेजन ऑफ फिजिक्स जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है वेव्स एंड ऑप्टिक्स तो दोस्तों इसमें आपसे पूछे जाते हैं वेव्स के अंदर में सिंपल हार्मोनिक मोशन डैम्प्ड ऑसिलेशन फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस बीट्स स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग पल्सेज एंड वेव पैकेट्स फेज एंड ग्रुप वेलोसिटीज रिफ्लैक्शन एंड रिफ्लैक्शन फ्रॉम ह्यूज इन प्रिंसिपल्स नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 
जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम फॉर्मेट प्रिंसिपल मैट्रिक्स मेथड इन पैरालेक्सियल ऑप्टिक थिन लेंस फॉर्मूला नोडल प्लेन्स सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेस क्रोमैटिक एंड स्फेरिकल एब्रिविएशंस नेक्स्ट इज इंटरफेरेंसेस इंटरफेरेंसेस ऑफ लाइट यंग्स एक्सपेरिमेंट न्यूटन्स रिंग इंटरफेरेंसेस बाय थिन फिल्म्स माइकलसन इंटरफोमीटो मल्टीपल बीम इंटरफेरेंसेस एंड फैब्री पेरोट इंटरफेमीटो नेक्स्ट जो आपसे टॉपिक है वो आता है आपके फिजिक्स में रिफ्रैक्शन जिसमें फ्रॉड हो फॉर डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट डबल स्लिट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रिजॉल्विंग पावर डिफ्रैक्शन बाय अ सर्कुलर अपेरचर एंड द एरी पैटर्न फ्रेंसल डिफ्रैक्शन हाफ पीरियड जोन एंड जोन प्लेट्स सर्कुलर अपेरचर नेक्स्ट जिसमें आता है वो है पोलराइजेशन एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स जिसमें प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ लीनियरली एंड सर्कुलरली पोलराइड लाइट्स डबल रिफ्लेक्शन क्वार्टर वेव्स प्लेट ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स ऑटिनिएशन पल्स डिस्पर्जन इन स्टेप इंडेक्स एंड पैराबोलिक इंडेक्स फाइबर्स मटीरियल डिस्पर्जन सिंगल मोड फाइबर्स लेजर आइंस्टाइन ए एंड बी कॉन्फिडेंट रूबी एंड हेन ए लेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर लाइट स्पेशल एंड टेम्पर कोहरेंस फोकसिंग ऑफ लेजर बीम थ्री लेवल स्कीम फॉर लेजर ऑपरेशन होलोग्राफी एंड सिंपल एप्लीकेशन नेक्स्ट जो दोस्तों आपका फिजिक्स में अगर आप चुनते हैं तो आपका जो टॉपिक आता है सिलेबस के अंडर वो उसमें है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नोस्टैटिक में आपसे पूछा जाता है लेप्लेस एंड पॉइजन इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड देयर एप्लीकेशन के बारे में एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ स्केलर पोटेंशियल मैथड ऑफ इमेज एंड इट्स एप्लीकेशन पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू अ डिपोल फोर्स एंड टोर्क ऑन अ डिपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड डायलैक्ट्स पोलराइजेशन सोल्यूशन टू बाउंड्री वैल्यूज problems conducting and electric spheres in a uniform electric field magnetic shell uniformly magnetized sphere ferrogrammatic material high stereos and energy loss next jo hai aapka current electricity jisme aapse kuch laws and their applications ke bare mein pucha jata hai biot severt law ampere's law faraday's law self and mutual inductances mean and arm values in ac circuit dc and ac circuit with r l and c components series and parallel resonance quality factor principle of transformer next jo cheez aapse puchi jati hai wo hai electromagnetic waves and black body radiations jisme aapse displacement current and maxwell equations wave equation in vacuum पॉइंटिंग थियोरम वैक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर कोवेन्स ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन के साथ थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोकोरिक प्रोसेस एंड एंट्रोपाय चेंजेस ऑटो एंड डीजल इंजन गिप्स फेज मैक्सवेन बोल्ड्स मैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटीज ट्रांसपोर्ट फिनोनिमा इक्विपार्शन एंड वेरियल थियोरम्स डूलंग पैटेट और इसी के साथ आपसे पूछा जाता है इफेक्ट एंड लिक्विफेशन ऑफ गैसेस नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जिसमें मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल बोट्समैन बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के आपसे टॉपिक पूछे जाते हैं अगर मैं फिजिक्स सिलेबस फॉर यू ऑप्शनल पेपर टू की बात करूँ दोस्तों तो इसमें क्वांटम मैकेनिज्म के आपसे पूछे जाते हैं जिसमें वेव पार्टिकल ड्यूलिटी स्क्योरेंटेड इक्वेशन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल स्कॉलर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल पार्टिकल इन अ बॉक्स पार्टिकल इन अ फाइनाइट वेल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर रिफ्लैक्शन एंड ट्रांसमिशन बाय अ स्टेप पोटेंशियल एंड बाय अ रेक्टेंगुलर बैरियर पार्टिकल इन अ थ्री डायमेंशनल बॉक्स डेंसिटी ऑफ स्टेट फ्री इलेक्ट्रॉल थ्योरी ऑफ मेटल्स एंगुलर मोमेंटम हाइड्रोजन एटम स्पिन हाफ पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉली स्पिन मैट्रिक्स इसी के साथ आपसे एटोमेटिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स में आपसे पूछे जाते हैं स्ट्रेन गर्लक एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉल स्पिन 
फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम एल एस कपलिंग जे जे कपलिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन ऑफ एटोमिक स्टेट्स जिमान इफेक्ट्स फ्रेंक क्वान्टम प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ रोटेशन वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्र ऑफ डायोटोमिक मॉलिक्यूल्स के साथ ही न्यूक्लियर एंड पर्टिकुलर फिजिक्स जिसमें बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज साइज बाइंडिंग एनर्जी एंगुलर मोमेंटम पैरिटी मैग्नेटिक मोमेंट सेमी इम्पेरिकल मास फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन मास पैराबोलस ग्राउंड स्टेट ऑफ अ ड्योट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट एंड नॉन सेंट्रल फोर्सेज मिसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज सेलाइंड फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज शेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियर सक्सेस एंड लिमिटेशन वॉलेशन ऑफ पैरिटी इन बेटा डिके gamma decay in internal conversion elementary ideas about mass buer spectroscopy q values of nuclear reactions nuclear fission and fusion एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसी के साथ आपको स्क्रीन पर और भी सारी चीज़ें दिख रही हैं जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स इसमें आपसे दोस्तों क्रिस्टलाइन एंड एटमोसफेयर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर डिफरेंट क्रिस्टलाइन सिस्टम स्पेस ग्रुप्स मैथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्सरे डिफ्रैक्शन स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉल माइक्रोस्कोपीज बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स स्पेसिफिक हीट डिबे थ्योरी मैग्नेटिज डाया पैरा एंड फेरोगेमेटिकल एलिमेंट्स ऑफ सुपर कंडक्टिविटी मिजनर इफेक्ट एंड जोसफन जंक्शन एंड एप्लीकेशन के साथ इंस्टिंग एंड एक्सटिंग सेमी कंडक्टर्स जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यह था पूरा डिटेल एनालाइज अगर आप फिजिक्स को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में चुनते हैं तो आपको इन सभी चीजों को पढ़ना पड़ेगा सिविल सेवा की परीक्षा में अगर आप फिजिक्स का चुनाव करते हैं तो आपके पास इसकी संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है साथ ही अभ्यर्थियों को यह भी सुझाव दिया जाता है कि वह जितना जल्दी हो सके इसके पाठ्यक्रम को समझ इसकी तैयारी शुरू कर दे और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट में भाग ले अधिक मॉक टेस्ट में भाग लेने से उन्हें इस बात की समझ पड़ेगी कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे वह सभी अपने अंकों को और बेहतर कर पाएंगे अब दोस्तों हम इसके सिलेबस को पहचान गए हैं तो आइए देखते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं यद्यपि यह इंजीनियरिंग छात्रों के लिए है आई के लिए सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक विषयों में से एक माना जाता है लेकिन कई ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो इस विषय का चुनाव कर सकते हैं जैसे जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में भौतिकी यानी फिजिक्स प्रमुख वाले उम्मीदवार हो एस जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार हो यू भौतिकी वैकल्पिक के लाभ कुछ इस प्रकार है जैसे कठिन विज्ञानों में से एक के एक रूप में भौतिकी उम्मीदवार को वस्तुनिष्ठ उत्तर देने देते हैं उत्तर व्याख्या के लिए खुले नहीं हैं और इसलिए अच्छी तरह से स्कोर करने की संभावना भी अधिक होती है यानी आपको इसमें कुछ बड़ा चढ़ा के लिखने की कोई जरूरत नहीं है यदि आप पर्याप्त रूप से अभ्यास करते हैं और उनमें यथोचित रूप से अच्छी तरह से वाकिफ है तो संख्यात्मक समस्या स्कोर को बढ़ा सकती है भौतिकी में अवधारणाओं को बेहतर तरीके से चित्रित करने के लिए आरेखों और चार्टों का उपयोग किया जा सकता है यूपीएससी के लिए भौतिकी जैसे तैयारी के लिए कुछ टिप्स अब मैं आपको अब बता देती हूँ जैसे दोस्तों यूपीएससी भौतिकी पाठ्यक्रम में अवधारणाओं के साथ पूरी तरह से होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उच्च क्रम की समस्या समाधान कौशल विकसित की जानी चाहिए आपके उत्तरों के महत्वपूर्ण भागों में से एक व्युत्पत्ति भी है एक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों की संख्या का आकलन करें और तय करें कि क्या आप पूरे समीकरण को प्राप्त करेंगे या केवल समीकरण देंगे यदि यह बीस अंकों का प्रश्न है तो आपको प्रासंगिक समीकरण प्राप्त करना चाहिए स्थान और समय की कमी का विश्लेषण करें और निर्णय लें। व्युत्पत्ति कई तरीकों से की जा सकती है और इसलिए अभ्यास की आवश्यकता होती है पेपर वन के लिए संख्यात्मक समस्याओं का अभ्यास करें 
एक ही प्रश्न को हल करने की अनेक विधियों का अध्ययन किया जाना चाहिए पेपर टू में अधिक सैद्धांतिक प्रश्न होते हैं इसलिए शास्त्रीय और आधुनिक भौतिकी में एक अच्छा ज्ञान आधार विकसित करना आवश्यक है पिछले वर्षों के यूपीएससी भौतिकी वैकल्पिक प्रश्न पत्रों का उपयोग करके आप अभ्यास भी कर सकते हैं आपको किसी अवधारणा से संबंधित पदों की परिभाषा और विभिन्न समीकरण की जानकारी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है यदि किसी विशेष घटना के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको अंतर्निहित सिद्धांत के साथ साथ गणितीय समाधान की व्याख्या करनी होती है आपको हर चैप्टर के लिए आई फिजिक्स के नोट बनाने चाहिए इससे आपका रिविजन आसान हो जाएगा चलिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट विषयों के बारे में भी जान लिया जाए खंड एक शास्त्रीय यांत्रिकी विशेष सापेक्षता तरंग चलन ज्यामितीय प्रकाशिकी भौतिक प्रकाशिकी खंड बी बिजली और चुंबकत्व विद्युत चुंबकीय सिद्धांत श्याम पिंडो से उत्पन्न विकिरण थर्मल भौतिकी सांख्यकीय भौतिकी भौतिकी पेपर टू क्वांटम भौतिकी आधुनिक भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक्स अब दोस्तों फिजिक्स के विषय को पढ़ने के लिए आप किन किन बेस्ट बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आइए वो भी देख लेते हैं और डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स बाय ए एम गोल्डस्टीन एडवांस लेवल ऑफ फिजिक्स नीलकन एंड पार्क एटोमिक्स फिजिक्स जे बी राजम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट एलन मोटर शेड एक्सपेरिमेंट इन न्यूक्लियर फिजिक्स गौतम शर्मा एंड निशांत पटेल फंडामेंटल्स ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी डी एन वसुदेवा कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ऑथर बेसिर और टेक्सट बुक ऑफ साउंड खन्ना एंड बेदी एटोमिक एंड मोलिक्यूल स्पेक्ट्रा राजकुमार क्लासिकल मैकेनिक्स आर जी इंटीग्रेटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मिल मैन एंड हॉल्कियास इंजीनियरिंग फिजिक्स सत्य प्रकाश इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडाइनमिक्स डेविड जे ग्रिफिथ सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एन पर आधारित प्रभात प्रकाशन और टेक्स्ट बुक ऑफ ऑप्टिक्स ब्रिजल एंड सुब्रमण्यम प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम वन एंड टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बी अग्रवाल क्वांटम मैकेनिक्स एक घटक क्वांटम फिजिक्स रेसनिक एंड ईजबर्ग सॉलिड स्टेट फिजिक्स मर्शिया स्पेशल रिलेटिविटी रॉबर्ट रेसनिक थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स रिचर्ड थर्मल फिजिक्स सत्य प्रकाश यूनिवर्सिटी फिजिक्स सीयर्स एंड जीमानस्काय वेव्स एंड ऑसिलेशन ब्रिजल एंड सुब्रमण्यम तो दोस्तों यह एक ऐसा विषय है जो टफ होने के साथ साथ काफी मजेदार भी है बस केवल आपको ध्यान केंद्रित करने पढ़ने की आवश्यकता है तो यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी फिजिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में अगर अब भी आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़कर आप हमें वहां पर डायरेक्टली अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं तो अगर आप भी ये सभी किताबें पाना चाहते हैं तो आप इन्हें अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन सभी किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर तब तक के लिए नमस्कार यूपीएससी की प्रिलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स आई डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सी सैट जिसमें है पेपर टू के दो से दो के सोल्ड पेपर्स ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन एमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम